আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রক্সানা ইফা শুরুতে ইউপি সংবাদ শিরোনাম আজ বিশ্ব শরণার্থী দিবস মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ানে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থীরা দিনাজপুরের হাকিমপুরের লোহার খনিতে খনিজ পদার্থের অনুসন্ধানে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর প্রচার প্রচারণায় মুখর বগুড়া ছয় আসনের উপনির্বাচন সদরের অলিগলি জুড়ে ব্যানার ফেস্টুন পোস্টার এবং বিশ্বকাপে বিকেলে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জয় পেতে ভালো পারফর্ম করতে হবে বললেন মাশরাফি শুনছিলেন ইউপে সংবাদ শিরোনাম আজ বিশ জুন বিশ্ব শরণার্থী দিবস যুদ্ধ নির্যাতন এবং সহিংসতার কারণে উদ্বাস্তু সংখ্যা সারা বিশ্বে গত বছর সাত কোটি ছাড়িয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএসিআর বলছে এত বেশি সংখ্যক উদ্বাস্ত তাদের নিজেদের প্রায় সত্তর বছরের ইতিহাসে প্রথম যা বিশ বছর আগের রেকর্ডের থেকে দ্বিগুণ দু হাজার সালের তুলনায় দু হাজার সালে জোরপূর্বক স্থানান্তরিত লোকের সংখ্যা তেইশ লাখ বেশি ইউএনএসিআরের অ্যানুয়াল গ্লোবাল ট্রেন্ড শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে বার্লিনে সংবাদ সম্মেলনে সংস্থার প্রধান ফিলিপ গ্রান্ডি জানান গত বছর প্রতিদিন গড়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন সাঁত্রিশ হাজার মানুষ এ অবস্থায় এটা বিশ্বের দীর্ঘমেয়াদী সংকট হিসেবে স্পষ্ট হয়েছে শরণার্থীদের দুই তৃতীয়াংশ সিরিয়া আফগানিস্তান দক্ষিণ সুদান মিয়ানমার এবং সোমালিয়ার নাগরিক বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী ক্যাম্প রয়েছে বাংলাদেশের কক্সবাজারের কুতুবালংয়ে মিয়ানমারে নির্যাতন গণহত্যা থেকে বাঁচতে দু হাজার সালের পঁচিশ আগস্ট থেকে সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় আগে থেকে আরও প্রায় চার লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে রয়েছে এই বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা নিয়ে এখন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশ নাগরিকত্ব নিরাপত্তা স্বাধীনভাবে চলাফেলা করার নিশ্চয়তা নিয়ে আদৌ নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরে যেতে পারবেন কিনা তা নিয়েও উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় রোহিঙ্গারা একই সাথে রোহিঙ্গাদের অবস্থানের কারণে কক্সবাজারের উখিয়া টেকনাপের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যেও দেখা দিয়েছে নানা অসন্তোষ মিয়ানমারের সাথে চুক্তি অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে দিনক্ষণ ঠিক করা হলেও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি না করায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এখনও শুরু করা যায়নি আরো বড় অসুবিধার বিষয় হয়েছে ইতিমধ্যে গত জানুয়ারি থেকে মিয়ানমারের বিশেষ করে উত্তর রাখাইনে আরাকান আর্মির সাথে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নিয়মিত সংঘর্ষ হচ্ছে অনেকটা যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে সেখানে এর ফলে স্মরণ আমাদের এখানে যারা শ্রেণী আছে তাদের প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া শুরু করা তো দূরের কথা নতুন করে আরো প্রায় হাজার তিরিশ শেখ মানুষ আসলে সেখানে বাস্তুচ্যুত হয়েছে যে মানবতার কথা বলে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে সেই মানুষগুলি এখন আমাদের আমাদের মানবতাকে বিরাট এক প্রশ্নবুদ্ধ দিয়ে এখন আমাদেরকে রেখেছে আমরা কোথায় যাব জমে উঠেছে বগুড়া ছয় আসরের উপনির্বাচন এরই মধ্যে ব্যানার ফেস্ট শুনে ছেয়ে গেছে বগুড়া সদর উপজেলার অলিগলি ব্যস্ত সময় পার করছেন আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সহ সাত প্রার্থী বগুড়া থেকে ইকবাল মোর্শিদ রিপোর্টের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন মনির হোসেন তবু ভিআইপি আসন হিসেবে খ্যাত বগুড়া ছয় আসন থেকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তবে বিএনপির শপথ না নেয় আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয় উপনির্বাচনে একশো একচল্লিশটি কেন্দ্রে এবার ভোট দেবেন তিন লাখ সাতাশি হাজার চারশো আটান্ন জন ভোটার যেহেতু ইভিএম এবং সারা দেশের চোখ আছে এই নির্বাচনের উপরে সেখান থেকে আমাদের স্বচ্ছ হওয়ার সম্ভাবনা আমরা দেখছি বগুড়ার যে সার্বিক দিক থেকে যে উন্নয়নের সঙ্গে যে একত্রিত ঘোষণা করবে রাস্তাঘাট দলবদ্ধতা এগুলো বিষয়ে যারা উন্নয়ন করবে তাদেরকে আশা করবে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণের জন্য দেওয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণ উপনির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী প্রার্থীরা বগুড়াবাসী যদি আমাদের জয়যুক্ত করে ইনশাল্লাহ বগুড়াবাসীর প্রত্যাশা অনুযায়ী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি গুলো সর্বপ্রথম বাস্তবায়ন করব আমার বিশ্বাস সরকার এখানে ফেয়ার ইলেকশন করবে তারা যদি আবার আমাকে সুযোগ দেয় ইনশাল্লাহ এই পাঁচ বছরে তাদের যে আশা যে স্বপ্ন উন্নয়নের এই স্বপ্ন পূরণ হবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রস্তুত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে দায়িত্ব আমরা একদম শতভাগ 
একদম যথাযথভাবেই পালন করব যেন অত্যন্ত সুষ্ঠু সুন্দর এবং নিরপেক্ষভাবে ভোট সম্পন্ন হয় বিএনপি শক্তঘাটি হিসেবে পরিচিত এই আসনে শেষ পর্যন্ত কে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে আগামী 24 জুন পর্যন্ত ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা দিনাজপুরের হাকিমপুরে পাওয়া লোহার খনিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ অনুসন্ধানে কাজ করছে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এখানে 1500 থেকে 2000 ফুট গভীরতার মধ্যেই আছে মূল্যবান ম্যাগনেটিক মিনারেল হেমাটাইট লিমোনাইটের মতো খনিজ জরিপদল বলছে আশানুরূপ ফল পেলে এখানেই তৈরি হবে হাজারো মানুষের কর্মসংস্থান দিনাজপুর থেকে হুমায়ুন কবিরের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন হাবিবুর রহমান অফি দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় 75 কিলোমিটার দক্ষিণে ইসুপুর গ্রাম এখানেই শুরু হয়েছে খনিজ পদার্থ আবিষ্কারের কার্যক্রম 2013 সালে এই গ্রামের পূর্বে মুশিদপুর এলাকায় কূপ খনন করে খনিজ পদার্থের সন্ধান পেয়েছিল ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর সেখানে 1500 থেকে 2000 ফুট গভীরতায় মূল্যবান ম্যাগনেটিক মিনারেল হেমাটাইট ম্যাগনেটাইট ও লিমোনাইট পাওয়া যায় আর 1200 ফুট গভীরতায় পাওয়া যায় চুনা পাথর এখন পর্যন্ত ডিং কাজ পরিচালনা হচ্ছে 1760 ফিট ডিং হয়েছে এর ভিতরে আমরা যা পেয়েছি তাতে আশা করছি আমরা ভালো ফলাফল পাব মাটির নিচ থেকে আমরা যে সমস্ত স্যাম্পল বা নমুনা আমরা সংগ্রহ করেছি এবং এগুলো কিছু অ্যানালাইসিস আমরা এখানেও করেছি এবং ল্যাব ল্যাবরেটরিতে অ্যানালাইসিস করা হয়েছে এবং এগুলোর রেজাল্ট থেকে আমরা পজিটিভ সাইনে আশা করতেছি এবং এই বিষয়গুলো আমরা অন্তত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছি से धारावाहिकताय दीर्घ छय बचर गवेषणा इतिबाचक फलाफल पवाय सम्प्रति इसुबपुरे द्वित जरूपे कूप खनन क्या शुरू कर भूतत्विक जरिप अधिदप्तर तिर सदस्य एक दल गवेशक षाट कोटी बचर आगे ए अंचले समुद्र छ विश्व जे कैकटी देशे लोहार खनि आविष्कार कर लोहार परमाण पंचाश शतांशर नीचे और बांगलेशर परमाण पट्टी शतांशर उपरे खनित लोहा सह खनिज द्रव्यमान अवस्थान निश्चित हम कर्मसंस्थान उत्तरांचल सह सारा देश मानुष সে ধারাবাহিকতায় এখানকার জীবন মানো বদলে যাওয়ার প্রত্যাশা স্থানীয়দের এবার রূপালী ব্যাংক বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর বিশ্বকাপে নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে বাংলাদেশ আজ মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার নটিংহ্যামের ট্রেন্ট ব্রিজে বিকেল সাড়ে তিনটায় শুরু হবে ম্যাচটি এই ম্যাচ নিয়ে বাংলাদেশ অধিনায়ক মাস্টার ভিপিন মুর্তজা বলেছেন শুধু নিজেদের সেরা খেলা নয় জয়ের জন্য প্রতিপক্ষের চেয়ে ভালো পারফর্ম করতে হবে অন্যদিকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ফর্ম বিবেচনা করে অধীরা মানছে লড়াইটা হবে সমানে সমান ইংল্যান্ড থেকে রিপোর্ট করছেন তফসে ইসলাম বৃষ্টির কারণে দু হাজার পনেরো বিশ্বকাপ আর দু হাজার সতেরো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচ দুটি ভেসে গেছে তাই দু হাজার এগারোতে ঘরের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হোয়াইট ওয়াশ হওয়ায় তাদের বিপক্ষে ওয়ানডের সবশেষ অভিজ্ঞতা ওয়ানডেতে না হলেও ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ আর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার সুবাদে তাদের বর্তমান দলটি সম্পর্কে ধারণা আছে বাংলাদেশের তাই তাদের শক্তিমত্তা জেনেই পরিকল্পনা করছে টাইগাররা ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে সিচুয়েশনে ছিল ওইখান থেকে অস্ট্রেলিয়া পেলে ওরা সাড়ে তিনশো রান বা তার বেশি করবে সো ওই সিচুয়েশন ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে সিচুয়েশন তৈরি করতে পেরেছে এদের এদেরকে ওই সিচুয়েশন তৈরি করতে দিলে হয়তো বা অস্ট্রেলিয়া বরাবরই বিশ্বকাপে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তাই তাদের বিপক্ষে কেবল নিজেদের সেরা খেলাটা খেললেই হবে না অধিনায়ক চান অজিদের চেয়ে অনেক এগিয়ে পারফর্ম করতে এখানে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা বেস্ট ক্রিকেট খেলা ছাড়া কোনো অপশন সিনাই আর যেটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে হয়েছে টোটাল সিনারিও পুরোপুরি উল্টা আমি আগেও বললাম তাদের বোলিং 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 অনেক বৈচিত্র্য আছে যেটা হয়তো বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমে ছিল না এদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ দেখে নিজেদের পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনছে না অজিরা তবে তাদের উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান মানছেন বাংলাদেশের সাথে লড়াই হবে জমজমাট
um, and continue our good form as well, which you know, which has been working for us. Nottingham, Briospoti bar shamanno bristi shambha bana bola holeo match poritak to hawar ashonkani. Englander oiti chobaiye mathe duuti one day khala robi kotha thaklo kono doliyo shukho sriti nai Bangladesher. Tarupor Australia moto shokti shali dollar shokti shali pace akromoner bi pokhe ebar batsman the shamne boro challenge hoye eshe a boro ground. তারপরও সেমিফাইনালের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে যে কোনো পরিস্থিতিতে ম্যাচ জয় ছাড়া অন্য কোনো কিছু নিয়ে ভাবতে চান না অধিনায়ক নটিংহ্যামের ট্রেন্ড ব্রিজ থেকে তৌসিয়া ইসলাম এটিএন বাংলা দক্ষিণ আফ্রিকাকে 4 উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলা অনেকটা নিশ্চিত করেছে নিউজিল্যান্ড এই জয় পাঁচ ম্যাচে 9 পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষ কিউডা Birmingham is a very good match. The target is to get Ken Williamson and the target is to get Ken Williamson. The target is to get Ken now just a single needed and প্রমাণ দিল নিউজিল্যান্ড আশি রানে চার উইকেট তুলে নিয়ে কিউইদের বিপদে ফেললেও জয় পায়নি প্রোটিয়ারা তাতে পাঁচ ম্যাচের সবকটি জিতে বিশ্বকাপে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে এখন ব্ল্যাক ক্যাপরা 242 রানের টার্গেট দিয়ে যে লড়াই করা সম্ভব তার মোহরাই যেন শুরুতে দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকান বোলাররা আগুনে বোলিংে 80 রানই তুলেনেন কলিন মুনরু মার্টিন গাপটিল রস টেলর আর টম ল্যাদামের উইকেট শুরুর বিপর্যয় কাটিয়ে জেমস নিশামের সাথে 57 আর গ্র্যান্ড হোমের সাথে 91 রানের জুটি গড়ে দলকে জয়ের পথে রাখেন অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন গ্র্যান্ড হোমের বিদায়ের পর সেন্টনারকে সাথে নিয়ে দলকে জয় এনে দেন অধিনায়ক এর আগে বার্মিংহামের এসবাস্টনের মাঠ ভেজা থাকায় খেলা শুরু হয় দেরিতে তাতে 49 ওভারে নামিয়ে আনা হয় খেলা টসে জিতে অধিনায়কের ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্তটি সঠিক প্রমাণ করেন কিউই বোলার ট্রেন্ট বোল্ড ও ফার্গুসন দলের 59 রানের সাজ করে ডিকক ও ডুপ্লেসিস তবে টুর্নামেন্ট জুড়ে নির্বিশ ব্যাটিং এর প্রদর্শনী করা দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ওয়ানডেতে দ্রুততম 8000 রানের মাইল ফলক স্পর্শের দিনে হাসি মামলাকে 55 রানে ফেরান সেন্টনার শেষ দিকে ভেন্ডার ডুসেন এর 64 টি বলে অপরাজিত 67 রানে 241 রানের পুঁজি পায় দক্ষিণ আফ্রিকা তবে শেষ পর্যন্ত এই রান প্রোটিয়াদের জয়ে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি পরাগমান এটিএন বাংলা এবার রূপালী ব্যাংক সংবাদ বিরতি আর ফিরে এসে থাকছে রাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বসিলায় একজন নিহত এবং মার্কিন বাণিজ্য যুদ্ধ হংকং এর সাথে কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে দুই দিনের সফরে উত্তর কোরিয়ায় চীনা প্রেসিডেন্ট আপনারা দেখছেন অবিরাম বাংলা সংবাদ তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানে 6 দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে দেশে ফিরেছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইটে বুধবার রাতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছান তিনি আইনমন্ত্রী আনিসুল হক কূটনৈতিক কোরের ডিন ও তিন বাহিনীর প্রধান সহ ঊর্ধ্বতন সামরিক এবং বেসামরিক কর্মকর্তারা বিমান বন্দরে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদকে স্বাগত জানান সংস্কারে অভাবে এক রকম ভুতুরে বাড়িতে পরিণত হয়েছে টাঙ্কাইলের ভাসানী হল দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে এই হলটি ফলে নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকার সম্পদ দ্রুত হল সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার দাবি জেলার সংস্কৃতি প্রেম কর্মীদের টাঙ্গাইল প্রতিনিধি নাসিরউদ্দিনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন নূর সেলিনা শিউলি টাঙ্গাইল শহরের স্টেডিয়ামের পাশে ভাসানী হল উদ্বোধন হয় 1978 সালে 1000 আসন বিশিষ্ট এই মিলনায়তন রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় উৎসবকে ঘিরে হতো কনসার্ট সংগীত অনুষ্ঠান নাটক যাত্রা বইমেলা সহ নানা অনুষ্ঠান সংস্কৃতি কর্মীদের আড্ডাও ছিল নিয়মিত ভাসানী হলে আয়োজিত হতো বড় রাজনৈতিক দলের সভা সমাবেশ সংস্কারের অভাবে সেই হল এখন ব্যবহারের অনুপযোগী প্রায় 3 বছর আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় একে ভাসানী হল বর্তমানে বাতিল ঘোষণা করছে এদের কোনো নাটক বা 
কোনো মিটিং মিছিল হয় না সরকারের কাছে আবেদন করি এই হলটা যাতে আগের মতো চালু হয় জনাজীর্ণ হলের বারান্দায় এখন ছিন্নমূল মানুষের আনাগোনা তালাবদ্ধ দরজার সামনের চত্বরে আগাছা নাট্যমঞ্চে শেওলা দেয়ালেও ফাটল আমরা ছোটবেলা থেকেই এখানে প্রোগ্রাম করেছি এবং অনেক আনন্দমুখর পরিবেশ দেখেছি যেটা এখন নেই বললেই চলে এই বন্ধ থাকার কারণে পরিত্যক্ত থাকার কারণে নতুন কোনো নাট্যকর্মী তৈরি হচ্ছে না এবং আমরা কোনো নতুন নাটকও পাচ্ছি না ভাষানী হলকে কেন্দ্র করে উজ্জীবিত ছিল টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক কর্মীরা সেই ভাষানী হলের বর্তমান অবস্থা দেখে জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে সকলেরই মনটা কেঁদে ওঠে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে হল মেরামতের বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো দৃশ্যমান কার্যক্রম পাইনি আমরা যোগাযোগ করছি প্রতি মাসে আমরা এই বিষয়ে অগ্রগতির বিষয়ে যোগাযোগ করছি আশা করি মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে টাঙ্গাল থেকে সাংস্কৃতিক নগর হিসেবে যে পুনর্নির্মাণের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে সেখানেই মার্কিন বাণিজ্য যুদ্ধ ও হংকংয়ের সাথে কূটনৈতিক টানাপোড়নের মধ্যে দুই দিনের সফরে উত্তর কোরিয়া গেলেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বৃহস্পতিবার তিনি পিয়ংইয়ংয়ে পৌঁছান জাপানে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জি টোয়েন্টি সম্মেলনের আগ মুহূর্তে এই সফরকে গুরুত্বের সাথে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা জি টোয়েন্টি সম্মেলনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথেও আলোচনায় বসবেন চীনা প্রেসিডেন্ট ধারণা করা হচ্ছে রাশিয়ার সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক নয়নের পর চীন উত্তর কোরিয়া সম্পর্কের খবর বিশ্ব নেতাদের জানান দিতেই এই সফর এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীন ও উত্তর কোরিয়ার রাজনৈতিক সম্পর্ক আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে দু সালের পর কোনো চীনা রাষ্ট্রনেতার এটি প্রথম উত্তর কোরিয়া সফর সংবাদে আবারও রূপালী ব্যাংক বিরতি আর ফিরে এসে থাকছে এএফসি কাপে মানান মার্সিয়ান দিকে পাঁচ শূন্য গোলে বিধ্বস্ত করল আবাহনী এবং কোপা আমেরিকায় প্যারাগুয়ে আর্জেন্টিনা ম্যাচ এক এক গোলে ড্র বিরতির পর আবারও স্বাগত অবিরাব বাংলার সংবাদে এবার পার্টে এক্স খেলার খবর এএফসি কাপে নেপালের মানাং মার্সিয়ান দিকে পাঁচ শূন্য গোলে বিধ্বস্ত করেছে আবাহনী লিমিটেড গত রাতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে গ্রুপ পর্বে দ্বিতীয়বারের মোকাবেলায় ফরোয়ার্ডদের নৈপুণ্যে বড় জয় পায় ধানমন্ডির দলটি ম্যাচে শুরু থেকে প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ করতে থাকে আকাশি হলুদ শিবির এগারো মিনিটে কোনাকুনি শটে আবাহনীকে এগিয়ে দেন নবীন নেওয়াজ জীবন প্রথমার্ধে যোগ করার সময়ে হাইতির ফরোয়ার্ড বেলফোর্ট ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দ্বিতীয়ার্ধে জুয়েল রানা চিজবা ও মামুনুল ইসলাম আরও তিন গোল করলে বড় জয় পায় আবাহনী এতে পাঁচ ম্যাচে তিন জয় ও এক ড্রতে দশ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপের শীর্ষে এখন আবাহনী আর খেলায় মিনেরভা পাঞ্জাবের সাথে এক এক গোলে ড্র করে আট পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছে চেন্নাইয়ান এফসি লিওনেল মেসি গোল করলেও কোপা আমেরিকার ম্যাচে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে জয় পায়নি আর্জেন্টিনা খেলাটি এক এক গোলে ড্র হয় ব্রাজিলের বেলো হরিজানতে সকালে বিগ গ্রুপের খেলার প্রথমার্থে খুব একটা ভালো নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি লিওনেল মেসির দল গোলের সুযোগ পেলেও দলকে এগিয়ে দিতে পারেনি আর্জেন্টাইন ফরওয়ার্ডরা উল্টো খেলার সাঁত্রিশ মিনিটে মিগেল আলমিরোনোর কাছ থেকে বল পেয়ে প্যারাগুইকে এগিয়ে দেন মিডফিল্ডার সানচেস বিরতি থেকে ফিরে গোল পরিশোধের চেষ্টা করে আর্জেন্টিনা সাতান্ন মিনিটে স্পট কিকে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান লিওনেল মেসি দেশের হয়ে এটি মেসির আটষট্টিতম গোল বাকি সময় আর কোনো গোল না হলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মার ছাড়ে দুদল দুই ম্যাচে এক পয়েন্ট পাওয়া আর্জেন্টিনা গ্রুপের শেষ ম্যাচে আগামী রোববার মুখোমুখি হবে কাতারের এদিকে সাও পাওলোতে কাতারকে একমাত্র গোলে পরাজিত করে প্রথম দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে কলম্বিয়া শেষ করার আগে ইউপি সংবাদ শিরোনাম আরেকবার আজ বিশ্ব শরণার্থী দিবস মিয়ানমারে ফিরে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থীরা দিনাজপুরের হাকিমপুরের লোহার খনিতে খনিজ পদার্থের অনুসন্ধানে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
প্রচার প্রচারণায় মুখর বগুড়া ছয় আসনের উপনির্বাচন সদরের অলিগড়ি জুড়ে ব্যানার ফেস্টুন পোস্টার এবং বিশ্বকাপে বিকেলে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জয় পেতে ভালো পারফর্ম করতে হবে বললেন মাশরাফি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখে ব্রাজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ